এসো গল্প শুনি রেডিও কলকাতা এবং কৃষ্টি ক্রিয়েশনের যৌথ নিবেদন এসো গল্প শুনি শ্যামলীর সঙ্গে আজকের গল্প বিভ্রম কাহিনী প্রচেত গুপ্ত ডাক্তার রায় চিন্তিত হলেন চিন্তিত হবারই কথা যে কোনো ধরনের মানসিক রোগে প্রথম লক্ষণ ফুটে ওঠে চোখে মনির ঘোরা ফেরার মধ্যে থাকবে অস্থিরতা দৃষ্টি হবে অর্থহীন সহজভাবে যাকে বলা হয় ভ্যাকেন্ট লোক ডাক্তারের দরকার নেই সেই তাকানো দেখলে যে কেউ বুঝবে মানুষটার সমস্যা হয়েছে কথায় বা আচরণে রোগ লুকোনোর চেষ্টা করলেও চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে এই পেশেন্টের চোখে কোনো রকম লক্ষণ নেই আই মুভমেন্ট স্বাভাবিক দৃষ্টিতে অর্থহীন ভাব তো দূরের কথা উল্টে একটা বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপার রয়েছে অথচ অসুখটা সহজেই ধরা গেছে হ্যালোসিনেশন ডিসঅর্ডার অর্থাৎ যা নয় যা হতে পারে না রোগী তাই দেখছে তাই শুনছে দেখে ভাবছে সত্যি হ্যালোসিনেশন হল মিথ্যেকে সত্যি ভাবার অসুখ কিন্তু মুশকিল হল এক্ষেত্রে সিমটম আর ডায়াগনোসিসের মধ্যে একটা বড় ধরনের ফাঁক চলে আসছে রোগ নির্ণয় যা বলছে উপসর্গ তা বলছে না অঙ্কের এই ফাঁক ভরাট না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা শুরু করা উচিত হবে কি ডাক্তার রায় ভাবলেন আরেকটু বাজিয়ে দেখা যাক ডাক্তার রায় চেয়ারে হেলান দিলেন গলায় একটা হালকা ভাব এনে বললেন সমরবাবু আপনার কি মনে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলে থ্রি ফিফটি সিক্স জারি হবে শেষ পর্যন্ত সেন্টার কি সেই রিস্ক নিতে পারবে সমরের বিরক্তি লাগছে মনে হচ্ছে ডাক্তার অসুখটা ঠিকমতো ধরতে পারছে না আর ধরতে পারছে না বলে এসব আবোলতাবোল কথা বলে অন্ধকারে হাত রাখছে অথচ সে চায় বিষয়টা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ফয়সলা হয়ে যাক সে ডাক্তারের প্রশ্ন উপেক্ষা করে সরাসরি বলল ডাক্তারবাবু আপনার কি মনে হচ্ছে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ডাক্তার রায় হাসলেন বুদ্ধিমান পেশেন্ট অন্য কোনো পথে একে ধরা যাবে না সরাসরি কথা বলাই ভালো আপনার নিজের কি মনে হচ্ছে সমরবাবু সমর বলল আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি ডাক্তারবাবু না পারেন না এক মাস হতে চলল আমি সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছি সামনে বসে কেউ খেলে আমারও খেতে ইচ্ছে করবে আপনি বরং একটা চুইঙ্গাম খান ডাক্তার রায় টেবিলে ড্রয়ার টেনে চুইঙ্গাম বের করলেন সমরকে দিলেন সমর মোড়ক ছিঁড়ে মুখে দিল এটা একটা পুরনো পদ্ধতি অভ্যেসের বাইরে থেকেও রোগী কতটা মনঃসংযোগ করতে পারছে সেটা খানিকটা বোঝা যায় শুধু চুইঙ্গাম নয় লেখার দরকার হলে পেনের বদলে পেন্সিল শীত থাকলে হালকা করে পাখা জ্বালিয়ে দিয়ে রোগীকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলার চেষ্টা হয় আজকাল বেশিরভাগ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এই পদ্ধতি মানে না ডাক্তার রায় মানেন তিনি পুরনো দিনের মানুষ তিনি দেখেছেন পুরনো পদ্ধতিতে অনেক সময় কাজ হয় পেশেন্টের কনসেনট্রেশন এবিলিটি কতটা নষ্ট হয়েছে তা অনেকটাই মাপা যায় আজ মাপা গেল না সমর চুইঙ্গাম চিবতে চিবতে খুব স্বাভাবিকভাবে বলল সেটাই তো ঠিক বুঝতে পারছি না ডাক্তারবাবু অসুবিধেটা সেখানেই বরং মনে হচ্ছে আমি পুরোপুরি সুস্থই আছি প্রথম দিকে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম ভেবেছিলাম এই ঘটনার পর রাতে ঘুম হবে না সারাদিন চোখ লাল হয়ে থাকবে কাজে ভুল হবে আবোলতাবোল বকব আস্তে আস্তে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হব দেখলাম কিছুই হল না সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে লাস্ট উইকে অফিসে একটা প্রমোশন হয়েছে 
বড় কিছু নয় রুটিন প্রমোশন তবু হয়েছে পাগল কখনো রুটিন প্রমোশনও পায় না ডাক্তারবাবু শুধু অফিসে নয় বাড়িতেও কোনো ঝামেলা নেই কি করে বুঝলেন ঝামেলা নেই ডাক্তার রায় মাঝপথে প্রশ্ন করলেন রবিবার মাসকাবারি বাজার করার জন্য দোকানে গেছি গিয়ে দেখি ফর্দ আনিনি নতুন কিছু নয় প্রত্যেকবারই ফর্দ আনতে ভুলে যাই এবারও গেছি ভাবলাম এবার অসুবিধে হবে কিন্তু হলো না বাড়ি ফিরে দেখি জিরে ছাড়া সব মনে করে নিয়ে এসেছি মাথা খারাপ হলে কি এতটা মনে থাকত ডাক্তারবাবু আপনার কি এর পরেও মনে হচ্ছে আমার কোনো সমস্যা হয়েছে ডাক্তার রায় ভেবেছিলেন রোগীর কথা শুনতে শুনতে তার বিভ্রান্তি কাটবে উপসর্গ ঢেকে রাখা পর্দা সরে যাবে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন তা হলো না উল্টে বিভ্রান্তি বাড়ল খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে তিনি বললেন হ্যাঁ সমরবাবু একটা সমস্যা আপনার হয়েছে সমস্যা ছাড়া কেউ তিন বছর পর তার মৃত বাবার দেখা পায় না শুধু দেখা নয় নিয়মিত দেখা পাওয়া এবং কথাবার্তা বলা ডবল সমস্যা এই সমস্যার ঘটনা আপনার জীবনে ঘটছে সাইকোলজির ভাষায় এই সমস্যাকে বলা হয় হ্যালুসিনেশন এই সমস্যার সমাধান কি সমাধান কি আছে নাকি আমি পুরোপুরি পাগল হয়ে যাব অজস্র সমাধান আছে কি ধরনের সমাধান পাগলাগারো দিয়ে ভর্তি হতে হবে না শক নিতে হবে দূর সমরবাবু আপনি অযথা উদ্বিগ্ন হচ্ছেন মানসিক অসুখের চিকিৎসা পৃথিবী কত দূর এগিয়ে গেছে আমরা ভাবতেও পারি না আমাশা সারাতে পারব না মাথার অসুখ সারাতে কয়েকটা ট্যাবলেটই যথেষ্ট তাছাড়া আপনি একজন ইন্টেলিজেন্ট পার্সন অসুখ আপনাকে মোটেই সেভাবে চেপে ধরতে পারেনি আপনি ইচ্ছে করলে এবার একটা সিগারেট ধরাতে পারেন সমর সিগারেট ধরালো না বলল তাহলে দয়া করে তাই করুন কয়েকটা ট্যাবলেটই দিন আমার মনে হচ্ছে আর কয়েকটা দিন এরকম চলতে থাকলে হয় পুরোপুরি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাব নয় হঠাৎ একদিন বাবাকে নিয়ে বাড়ি চলে যাব ডাক্তার রায় গম্ভীর হয়ে বললেন হ্যাঁ দেব কিন্তু তার আগে আমাকে আরেকটু কনফার্ম হতে হবে ফ্লু আর ম্যালেরিয়া দুটোই জ্বর কিন্তু দুটো জ্বর এক নয় তাছাড়া সমরবাবু আপনি কি মনে করেন যে আপনি চাইলে আপনার মৃত বাবাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন এটা কি সম্ভব সম্ভব নয় কিন্তু আমি কি করব বলুন তো ঠিকমতো পাগলও হচ্ছি না অথচ বাবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে আমাকে তো একটা কিছু করতে হবে সমর এবার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ডাক্তারবাবু হাসলেন ডাক্তারদের বানানো হাসি রোগীকে সাহস জোগানোর জন্য এই হাসি তারা ব্যবহার করেন তবে অনেক ক্ষেত্রেই রোগী সাহস পায় না ঘাবড়ে যায় সমরও কি ঘাবড়ে গেল সমরবাবু আপনি মনে হয় সবটাই বলেছেন তবু আবার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি প্রথমবার বলার সময় অনেক খুঁটিনাটি জিনিস বাদ যায় তো আশা করি এবার সবটাই বলতে পারবেন প্রশ্নের উত্তরগুলো পেলে আমি আপনার ওষুধ দিতে পারব প্রথম ঠিক কিভাবে আপনার সঙ্গে আপনার বাবার দেখা হল সেটা আরেকবার বলুন গোড়া থেকে বলবেন তাড়াহুড়োর কিছু নেই ভেবে ভেবে বলুন কোনো পয়েন্ট বাদ না গেলেই ভালো সমর সিগারেট ধরাতে গিয়ে থমকে গেল সিগারেট প্যাকেটে ভরে বলল ডাক্তারবাবু একটা চুইংগাম দেবেন ডাক্তার রায় চুইংগাম বের করে দিলেন সমর মুখে দিল তারপর শুরু করল তারিখটা মনে নেই বারটা মনে আছে শনিবার হাফ ছুটি লেকের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করছি রোজ করি না ইচ্ছে থাকলেও করা যায় না সন্ধেবেলা লেকে বড্ড ভিড় থাকে 
তাছাড়া আপনি তো জানেন আজকাল অন্ধকারে লেক আর সেফ নয় যেদিন দিনের আলো পাই সেদিন ঢুকি সেদিন যেতে যেতে একটা ফাঁকা বেঞ্চ দেখে মনে হল রোদ চলে যাই আজ জলের ধারে একটু বসে গেলে ক্ষতি কি ক্ষতি কিছু নেই বসলাম বেশ লাগছিল ভিড় নেই হাওয়া দিচ্ছে ফ্রেশ হাওয়া কলকাতায় ফ্রেশ হাওয়া আর কোথায় ভাবলাম মাঝে মধ্যে ঝর্ণাকে নিয়ে আসব ঝর্ণার কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি আমার স্ত্রী ডাক্তার রায় বললেন হ্যাঁ বলেছেন আপনাদের বিয়ে কতদিন হয়েছে আপনার বাবা মারা যাওয়ার পর না আগে বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর বাবা মারা গেছেন পরে এই ডিসেম্বরে তিন বছর হবে ও ঠিক আছে বলুন তারপর কি হল কখন আপনার সঙ্গে আপনার বাবার দেখা হল বেশ ভালো লাগছিল উঠতে ইচ্ছে করছে না এটা সেটা ভাবতে ভাবতে আলো মোড়ে এলো খেয়াল করিনি পাশে কখন বৃদ্ধ মানুষটা এসে বসেছে খেয়াল করলাম চেনা গলা শুনে ছমকে তাকিয়ে দেখি বাবা ডাক্তার রায় আবার কথা বললেন চমকে তাকালেন মানে দেখার আগেই চমকে গেলেন নাকি দেখার পর চমকালেন ভালো করে মনে করার চেষ্টা করুন দেখে চমকালাম বাবা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল গায়ে নস্যি রঙের একটা চাদর এখনও গায়ে চাদর দেওয়ার সময় হয়নি তাও বাবা গায়ে চাদর দিয়েছে হাসি মুখে বাবা অল্প কাশল বলল আর দেরি করিস নি খোকা এবার ওঠ জলের হাওয়া বেশিক্ষণ ভালো না তোর অভ্যেস নেই ফট করে ঠান্ডা লেগে যাবে ভাবলাম মনের ভুল খুব ভয় পেলাম ভয়ঙ্কর ভয় একেবারে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম একটু দেরি করিনি আসার সময় বাবাকে বলেও এলাম না পেছনেও তাকালাম না সেদিন রাতটা প্রায় না ঘুমিয়ে কাটল সোমবার অফিসের কাজেও মন দিতে পারলাম না ছটফট করছি হাফ ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এলাম প্রতিজ্ঞা করেছিলাম লেকের ভেতরে ঢুকব না বড় রাস্তা ধরে চলে আসব পারলাম না ঢুকলাম লেকের ধারে গিয়ে আবার বেঞ্চে বসলাম একই বেঞ্চে তো মানে সেই আগের দিনের জায়গায় বসলেন সেম প্লেস না আলাদা বেঞ্চে ও ঠিক আছে বলুন আপনি একটু জল খাবেন সমরবাবু হ্যাঁ খাব জল এলো সমর দু চমুক জল খেল আহ খে গেলাস সরিয়ে রাখল ডাক্তার রায় মন দিয়ে সমরের জল খাওয়া দেখলেন তিনি আশা করেছিলেন সমর গেলাসের পুরো জলটাই খাবে এবং সম্ভবত এক চুমুকেই খাবে মানুষের জল খাওয়ার প্যাটার্ন দেখলে তার বিপন্ন অবস্থা অনেকটা বোঝা যায় সেই জন্যই তিনি জলের কথা বলেছিলেন কিন্তু কাজ হলো না বরং বলা ভালো উল্টো কাজ হল এর জল খাওয়া দেখে মনে হল লোকটার মধ্যে একেবারেই বিপন্ন বোধ নেই সমর আবার বলতে শুরু করল তখন দুপুরের আলো ফটফট করছে বেঞ্চের ওপর জারুল গাছে ছায়া পড়েছে গতদিনের ঘটনা মনে পড়তে নিজের ওপর কেমন লজ্জা লজ্জা করল ছি সামান্য মনের ভুলের জন্য কত কি ভেবেছিলাম একটা বাদামোলার কাছ থেকে এক ঠোঙা বাদাম কিনলাম দশ টাকার নোটের ভাঙতি দিতে গিয়ে লোকটা একটা ছেঁড়া পাঁচ টাকা দিল বেশি ছেঁড়া নয় অল্প ছেঁড়া তবু ঝগড়া করলাম ইচ্ছে করেই করলাম বসে বসে বাদাম খেলাম বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল আপনার বাবা এলেন 
না এলেন না পরের দিনও এলেন না তার পরের দিনও নয় এলেন এক সপ্তাহ পর এই কদিন আপনি রোজ লেকে গিয়ে বসতেন হ্যাঁ বসতাম কেন বসতেন আপনি চাইছিলেন আপনার মৃত বাবা আসুক না চাইতাম তিনি না আসুন প্রথম দিনের ঘটনা যে ভুল ছিল সেটা নিজের কাছে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক কিন্তু তা হলো না তিনি এলেন সেই আবছা সন্ধেবেলা বাবা পাশে এসে বসলেন গায়ে সেই নস্যি রঙের চাদর সেদিন কি বললেন আপনাকে উঠে যেতে বললেন বাড়ি ফিরে যেতে বললেন না বললেন না অন্য সব ছোটখাটো কথাবার্তা হল বাড়ির ট্যাক্স জমা দিয়েছি কি না রান্নাঘরের পেছন দিকে একটা জলের পাইপ লিক করছিল সেটা সারালাম কি না এইসব ছোটখাটো ব্যাপার ডাক্তার রায় সামান্য হেসে বললেন সে কি আপনি এত কথা বললেন আপনার ভয় করল না না ভয় করল না বরং বাবার সঙ্গে কথা বলতে এখন আমার ভালোই লাগে বেশ দুজনে বসে থাকি বেশিরভাগ সময় কোনো কথা হয় না চুপচাপই থাকি বাবার পাশে এভাবে কতদিন যে বসিনি ছোটবেলায় আসানসোলে বড় হয়েছি আচ্ছা মনে পড়ে ছুটির দিন বিকেলে বাবা পার্কে নিয়ে যেত বল নিয়ে খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে যেতাম বেঞ্চে বাবার পাশে গিয়ে বসতাম সন্ধে হতো বাবা একসময় বলতো চল মা চিন্তা করবে তারপর কত বছর কেটে গেছে পাশাপাশি বসা হয়নি ও আচ্ছা সমরবাবু আপনার বাবার গলার স্বরটা কেমন মনে হল নর্মাল বাবার যেমন গলা বুকে একটা কফ জমা জমা গলা ও সেই জন্যই উনি বোধ হয় গায়ে চাদর দিয়ে আসেন না ওই জন্য নয় আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবা এই গরমে তুমি গায়ে চাদর দিয়ে আছ কেন তোমার কি জ্বর হয়েছে বাবা বলল না আসলে গায়ের পাঞ্জাবিটা ছেঁড়া কাঁধের কাছে বিচ্ছিরি হাঁ চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছি ছেঁড়া পাঞ্জাবি দেখে তুই যদি আবার রাগ করিস দেখ মানুষ মরাকে ভয় করে আর আমি এখনো কেমন বাঁচা মানুষদের ভয় পাই বাবা হাঁটল হাসল ডাক্তার রায় সোজা হয়ে বসলেন হ্যাঁ হাসল জোরে না আসতে বাবা কখনো জোরে হাসত না ও ঠিক আছে আচ্ছা শেষ প্রশ্ন আপনি এই এক মাসে মোট কতবার বাবাকে দেখেছেন তার কোনো হিসেব আছে না তবে খুব বেশিবার নয় পাঁচ সাতবার হবে অ এটা কোনো প্রশ্ন নয় কৌতূহল বলতে পারেন আপনি কি আপনার স্ত্রীকে বিষয়টা জানিয়েছেন এখনো জানায়নি তবে মনে হচ্ছে এবার জানাতে হবে জানানোর ছোট একটা প্রয়োজন হয়েছে ডাক্তারবাবু আপনি কি আমাকে এবার ওষুধ দেবেন হ্যাঁ দেব তবে আজ নয় আরও কিছুদিন যাক এই কদিন আপনি লেকে ঢুকবেন হ্যালোসিনেশন অনেক সময় নির্ভর করে জায়গার ওপর এখন আমার মনে হচ্ছে আপনার সেরকম কিছু হচ্ছে গাছপালা জল নির্জনতা এবং একাকিত্ব আপনাকে আপনার বাবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই জন্যেই আপনার মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে সমস্যা হল এই মুহূর্তে আপনি এই বিভ্রান্তি পছন্দ করছেন আপনি মৃত বাবার সঙ্গ চাইছেন আপনি ভাবছেন আপনার কাছে তিনি আসছেন আসলে ব্যাপারটা তা নয় আপনি তার কাছে যাচ্ছেন এখন দেখার ব্যাপার আপনার এই অবস্থাটা কতদিন চলে কতদিন 
আপনি এই সঙ্গ পছন্দ করেন কতদিন আপনি তার কাছে যেতে চান আমি চাই আপনি নিজেই সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন যখন মনে হবে এনাফ আর নয় দেন ইউ কাম টু মি আমি আপনাকে ওষুধ দেব এখন জোর করে দিয়ে কোনো লাভ হবে না সমর বেরিয়ে দেখল বিকেল হতে আর বেশি দেরি নেই সে একটা সিগারেট ধরালো ডাক্তার কিচ্ছু পারল না পারলে ভালো হতো মনে হচ্ছে ডাক্তার বদলাতে হবে সে হাঁটতে শুরু করল এখান থেকে লেক বেশি দূরে নয় সে ঠিক করল লেকে যাবে বিষয়টা নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বললে কেমন হয় সন্ধ্যের পরপর সমর বাড়ি ফিরে দেখল ঝর্ণা বসার ঘরে সোফায় বসে তার হাতে ছুঁচ অনেক রঙের সুতো এবং এক টুকরো কাপড় ঝর্ণার দিদির বাচ্চা হবে সে কাঁথা সেলাই করতে বসেছে অনেক ভেবে চিনতে কাঁথার ওপর সে পেন্সিল দিয়ে একটা কম্পিউটার এঁকেছে মনিটরের সামনে কিবোর্ড দু হাজার সালের বাচ্চার কাঁথায় কম্পিউটার আঁকার কথা ভাবতে পেরে তার মনটা খুশি খুশি দিদি জামাইবাবুকে তাক লাগানো যাবে ঝামেলা হচ্ছিল সুতোর রং নিয়ে কোন সুতোয় কম্পিউটার সেলাই হবে সমর ঢুকে টিভি চালালো ফালগুনি পাঠকের গান হচ্ছে সে সোফায় বসে গান শুনতে লাগল গুনগুন করে গানের সঙ্গে গলা মেলাল গান শেষ হওয়ার পর মুখ ঘুরিয়ে বলল ঝর্ণা তুমি সেলাই করছো হ্যাঁ দিদির ছেলের জন্য কাঁথা করছি তুমি শিওর যে দিদির ছেলে হবে হ্যাঁ শিওর কাল রাতে দিদি মেয়ের স্বপ্ন দেখেছে বাচ্চা হওয়ার সময় মেয়ের স্বপ্ন দেখলে ছেলে হয় কে বলেছে সুতপা বলেছে বা ঝর্ণা তুমি চট করে একটা জিনিস একটু সেলাই করে দেবে কি বাবার বাদামি রঙের পাঞ্জাবিটা কাঁধের কাছে না কোথায় যেন একটু ছড়া আছে দেখে নিও বাবার আলমারিতে আছে মনে হয় নিচের দিকে প্লিজ একটু খুঁজে নাও ঝর্ণা অবাক হয়ে মুখ তুলল বলল কেন তোমার কি পাঞ্জাবি কম পড়েছে বাবার পচা ধচাটা বের করে পড়তে হবে তোমার হঠাৎ হল কি ওগুলো যা অবস্থা রতনের মাও নেবে না অনেক দিন হয়ে গেল এবার ভাবছি সব কটা ফেলে দেব কে পড়বে ও সব বাবা ঠান্ডা গলায় টিভির দিকে তাকিয়ে সমর পড়ল কি বললে বাবা পড়বেন তুমি কি এবার মৃত মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা শুরু করলে ছি 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 সমর জানত ঝর্ণাই প্রশ্নটা করবে করাটা স্বাভাবিক খুব স্বাভাবিক সেই জন্য এতদিন সে ব্যাপারটা গোপন রেখেছে পাঞ্জাবির প্রসঙ্গ না এলে গোপনই রাখত তিন বছর আগে মরে যাওয়া বাবার সঙ্গে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনা বলে বেড়াবার জিনিস নয় স্ত্রী কেউ নয় প্রয়োজন হল বলেই বলতে হল সমর হাসল আশ্বস্ত করার হাসি বলল তুমি যদি সবটা শুনতে চাও বলতে পারি শুনবে না শুনব না সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করাটা ঠিক নয় ঝর্ণা মাথা নামিয়ে সেলাইতে মন দিতে গেল কম্পিউটারের রং কি হলুদ সুতোয় মানাবে না মানাবে না লাইট ব্রাউনে কেমন হবে বাবা পাঞ্জাবিটার কথা জিজ্ঞেস করল আমি বললাম কোন পাঞ্জাবি আমার তো মনে নেই তবে তুমি যদি পড়বে বলো খুঁজে এনে দিতে পারি বাবা বলল খুঁজতে হবে না আমার কাঠের আলমারির নিচের তাকে ভাঁজ করাই আছে আমি বললাম ঠিক আছে এনে দেব খুন বাবা বলল ঝর্ণার হাত থেকে সেলাইয়ের জিনিস পড়ে গেছে সে গভীর ভয়ে তাকিয়ে আছে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকার কারণও আছে 
গত সপ্তাহে রতনের মাকে নিয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে সে শ্বশুরমশাইয়ের আলমারি খুলেছিল অত বড় জিনিসটা পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে জামা কাপড়গুলো বিলিয়ে টিলিয়ে দিয়ে অনায়াসে আলমারিটা এবার ব্যবহার করা যায় তখনই সে দেখে নিচের তাকে বাদামি রঙের পাঞ্জাবি রয়েছে রতনের মাকে দেবার জন্য সেটা টেনে বের করা হয় খুলে দেখা যায় কাঁধের কাছে এত বড় হা রতনের মা মুখ বেঁকিয়ে বলে না বৌদি রতনের বাবাই ছেঁড়া কাপড় গায়ে দেয় না তুই ধুতি মুতি আসে কি না দেখো সোয়েটার নেই ফুলাতা সোয়েটার পাঞ্জাবির কথা সমরের জানার কথা নয় তবু জেনেছে কিভাবে জানল কে বলল রতনের মা তো বলবে না সমর বলে চলল বাবা বলল না থাক আনতে হবে না ছেঁড়া জামা গায়ে দিলে বৌমার রাগ করত তবে কি জানিস খোকা কতগুলো জামা কাপড়ের ওপরে কেমন যেন মায়া পড়ে যায় বৌমাকে কয়েকবার সেলাইয়ের কথা বলেছিলাম বেচারি সংসারের পাঁচ ঝামেলায় বোধ সময় পায়নি বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায় শ্মশানে সমর উত্তর দিল না আবার হাসল বলল দেখা হল না দেখা হয় মাঝে মধ্যেই দেখা হয় দেখা হলে কি তোমাদের শুধু পাঞ্জাবি নিয়ে কথা হয় ঝর্ণা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল তার চোখে এখন ভয়ের বদলে সন্দেহ না আরও কথা হয় তবে সিরিয়াস কিছু নয় বাড়ির ট্যাক্স জমা দিয়েছি কি না বাথরুমের পাইপটা সারানো হয়েছে কি না রাতে শোয়ার সময় যেন অ্যাসিডের ওষুধটা খেতে না ভুলি পরশু নাকি খাইনি পরশু ওষুধ ছিল না কাল সকালে কিনেছি হবে হয়তো আমার মনে নেই আমার তো মনে হয় রোজই খাই ঝর্ণা বলল বাবা আমার কথা কিছু বলে না হ্যাঁ বলে কি কথা থাক তোমার শুনে দরকার নেই তুমি পারলে পাঞ্জাবিটা সেলাই করে রেখো বুড়ো মানুষের শখ বড় কোনো শখ নয় ছোট শখ ঝর্ণার ভুরু আরও কুঁচকে গেছে ওষুধের কথাটা সমর জানল কি করে টানা এক বছর ধরে সেই ওষুধ খাচ্ছে একদিন না খেলে মনে রাখা অসম্ভব বরং বহু দিন ওষুধ না খেয়েই সমর বলেছে এই তো খেলাম ঝর্ণা আবার দিচ্ছ কেন সেই সমর আজ ওষুধের কথা বলল কেন পরের দিন সমর অফিসে বেরোতেই সুতপাকে ফোনে ধরল ঝর্ণা সুতপা কলেজে একসঙ্গে পড়ত কলেজ পেরোতে পারেনি কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সব রকম উদ্ভট ব্যাপার সে জানে ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করার পর হাসতে হাসতে বলল কুচ পরোয়া নেই এবার কুসংস্কার কুসংস্কারের ওপর অনার্স দেব দেখব কোন ব্যাটা ফেল করায় ইউনিভার্সিটিতে এ ধরনের কোনো বিষয় না থাকায় বেচারির আর পাশ করা হল না কিন্তু এত বছর পরেও সুতপার সঙ্গে পুরনো বন্ধুরা অনেকে যোগাযোগ রাখে না রেখে উপায় নেই হাতের তালু চুল কোনো কোড়ে আঙুল কাঁপা চোখের পাতা নাচা ঘরে চামচিকে ঢুকে পড়ার মতো সহজ বিষয় থেকে শুরু করে বেরোতে গিয়ে কাশি টিকটিকির আরশোলা ধরা মেঘের ফাঁকে সূর্যোদয়ের মতো জটিল ঘটনার ভালো মন্দ প্রতিক্রিয়া তার একেবারে জলের মতো কণ্ঠস্থ সুতপা আমি ঝর্ণা বলছি রে ভালো আছিস এই আদিক্ষেতা রাখ কি দরকারে ফোন করেছি সেটা বল ব্যস্ত আছি এই সুতপা শোন মরা মানুষ দেখলে কি হয় রে কতদিনের মরা টাটকা না বাসি এই মরা কতদিনে বাসি হয় তা তো বলতে পারবো না তবে এটা বছর তিনেকের ব্যাপার ঠিক আছে বুঝেছি কেস তোর এক থেকে দশের মধ্যেই পড়েছে এক থেকে দশ তোর একটা স্ল্যাব আবার এগারো থেকে উনতিরিশ আর একটা স্ল্যাব তিরিশের পর কেস অন্য যাক মরা কতবার দেখা গেছে ঠিক বলতে পারবো না মনে হয় বেশ কয়েকবার ঠিক আছে বুঝেছি 
চট করে শুনে নে একবার বলবো নো রিপিট একবার দেখলে ঘরে টাকা আসে দুবার দেখলে ঘরে জিনিস আসে তিনবার বা তার বেশি দেখলে ঘরে মানুষ আসে ব্যাস হলো এবার ফোন ছেড়ে দাও বাছা দল সুতাপা সুতাপা দাঁড়া ফোন ছাড়িস না তুই কি ব্যাপারটা পুরো শুনতে চাস না শুনতে চাই না সুতাপা ফোন রেখে দিলে ঝর্ণা ভাবতে বসল সমর কি পাগল হয়ে গেছে মনে হয় না কারণ এ ব্যাপারে সে আজ একটা পরীক্ষা করেছে নুন ঝাল পরীক্ষা ছোটবেলায় তাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যে মায়ের এক দূর সম্পর্কের ভাই আসত বেশি আসত না বছরে একবার দুবার আসত মানুষটা একেবারে বদ্ধ উন্মাদ ছিল টোটাল ম্যাড যাকে বলে চুল এলোমেলো একমুখ দাড়ি চোখ দুটো ছিল বড় বড় আর লাল পাগলটা বাড়িতে এসেই বলত দিদি ভাত দে এক্ষুনি দে এক মিনিট দেরি করবি তো তুল কালাম করব তোর ছেলে মেয়েকে জ্যন্ত চিবিয়ে খাবো তারা হুড়ো করে মা ভাত চাপাত ডাল রাঁধত ডিমের তরকারি করে দিত খাবার তৈরি করতে গিয়ে মা খালি কাঁদত আর চোখ মুছত অত কাঁদলে যা হবার তাই হতো একটা না একটা ভুল হবেই মায়েরও হতো বেশিরভাগ দিনই রান্নায় নুন দিতে ভুলে যেত ঝাল পড়ত না পাগলের কিছু এসে যেত না সে নুন ঝাল ছাড়াই সাপটে সুপটে সব খেয়ে নিত খেয়ে হেসে বলত বা বড় ভালো রে দিচ্ছিস দিদি তখন থেকেই ঝর্ণা জানে পাগলের নুন ঝালের স্বাদ নেই আজ রান্নার সময় সে ডালে ইচ্ছে করে নুন দেয়নি সমর সেই ডাল মুখে দিয়েই সরিয়ে রাখল পাগল হলে এটা হতো না সুতরাং মনে হচ্ছে সমর হয় বদমাইশি করছে নয় ভোরকে দিতে চাইছে ভোরকে দিতে চাইলে ঠিক আছে স্বামী মাঝে মাঝে ভোরকে দিলে খারাপ নয় শরীরে একটা শির শিরা নিয়ে আসে কিন্তু বদমাইশি করলে খারাপ লাগে তিন বছর আগে সামান্য একটা পাঞ্জাবি সেলাই করা হয়নি বলে ভূতের ভয় দেখানো ভালো কাজ নয় শ্বশুরমশাইয়ের কোন দায়িত্বটা সে পালন করেনি জামা কাপড় ঘুচিয়ে দেওয়া সময় করে খাবার দেওয়া ঘন্টায় ঘন্টায় ওষুধ সবই করেছে সংসারে কাজ বাড়লে তো সব নিজের হাতে করা যায় না তখন রতনের মা করেছে কাজের লোক করলে একটু আত্র গোলমাল তো থাকবে কাজের লোক তো আর নিজের লোক নয় সে হল কাজের লোক সে খাটের তলা ঝাঁট দেবে না দুপুরে বৃষ্টি এলে ছাদে কাপড় ভিজবে খেতে দিতে একটু দেরি হবে আজকালকার দিনে সেগুলো বড় করে বলার কি আছে কিছু নেই তা আবার এতদিন পরে ছেলের বউ মানে তো আর দাসী নয় যে সব সময় জো হুজুর হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সব থেকে বড় কথা শ্বশুর মশাই মুখ ফুটে কখনো এসব বলেননি তখন যখন বলেননি তাহলে এখন কেন সমর পাঞ্জাবির প্রশ্ন তুলল ভাবতে ভাবতে সমরের ওপর ঝর্ণার রাগ হতে শুরু করল দিদিকে একবার ফোন করে ব্যাপারটা জানানো উচিত পুরুষ মানুষকে বেশি দূর এগোতে দেওয়ার ঠিক নয় একবার ঘাড়ে চড়লে পরক্ষণেই মাথায় চড়তে চাইবে এখন পাগল সেজে ভূতের ভয় দেখাচ্ছে এরপর পাগল সেজে কামড়াতে আসবে সমরকে অফিসে ফোন করে ঝগড়া করলে কেমন হয় ভালো হয় ঝর্ণা ফোন তুলল সমরকে টেবিলে পাওয়া গেল না সে বড়বাবুর ঘরে মিটিং করছে জরুরি মিটিং ডেকে দেওয়া যাবে না এতে ঝর্ণা আরও রেগে গেল রেগে গেলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায় ঝর্ণারও গেল সে দিদির ছেলের কাঁথা ফেলে এক তলায় গেল আলমারি খুলে শ্বশুর মশাইয়ের পাঞ্জাবি বের করল বহু ব্যবহৃত পাঞ্জাবির বাদামি রং ঝলসে গেছে রং মিলল না মেলার কথাও নয় রং ঝলসানো সুতো পাওয়া যায় না তবু বাদামি সুতো দিয়ে সে কাঁধের কাজটা সেলাই করল আজ পিরুক সমর মুখের ওপরে পাঞ্জাবি ছুঁড়ে দিয়ে তবে সে রাগ কমাবে ততক্ষণে সে রেগেই থাকবে বাবা আজ একটু দেরি করে এলো সমর ভেবেছিল এত যখন দেরি হচ্ছে তখন আর আসবে না কিন্তু এলো অন্ধকার হতে আর বেশি দেরি নেই 
বিকেলের হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে একটু পরেই সন্ধের বাতাস বইতে শুরু করবে গাছে গাছে পাখিদের ফেরাও প্রায় শেষ জায়গা নিয়ে গভীর ঝগড়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অন্ধকার হওয়ার আগে সেসব মিটে যাবে যে যার মতো বাসা পেয়ে যাবে যে পাবে না সে হয়তো আজকের রাতটার জন্য অন্য কারো বাসায় থেকে যাবে ঝগড়ার মতোই এদের ভালোবাসা গভীর সমরের মনটা ভালো নেই বসের সঙ্গে মিটিংয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি হল সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হল অফিস থেকে বেরোনোর আগে ঝর্ণা ফোন করল বলল রবিবার দিদির ওখানে চলে যাব কেন কেন বুঝতে পারছ না না ঝর্ণা হঠাৎ কি হল তোমার ভেবে দেখলাম হয় তুমি পাগল নয় তুমি বদমাইশ স্বামী হিসেবে দুটোই খুব খারাপ তাই চলে যাব ঠিক করেছি কি বলছ কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তোমাকে বুঝতে হবে না আমি বুঝতে পেরেছি আমার থেকে তুমি তোমার মোরা বাবাকে নিয়ে অনেক ভালো থাকবে ভালো কথা রতনের মাকে দিয়ে আজ তোমার বাবার ঘর পরিষ্কার করে রেখেছি ইচ্ছে করলে ওনাকে নিয়ে আসতে পারো জগে করে খাবার জল রাখব কি ছি ঝর্ণা একজন মৃত মানুষকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছো আমি করছি না তুমি করছো বউকে দিয়ে মোরা মানুষের জামা সেলাই করানোটা কি ধরনের সিরিয়াস কাজ বলে তুমি মনে করছো যাক গোড়াতেই ধরতে পেরেছি এটাই রক্ষে দিদি বলল এক মিনিট দেরি করবি না কালই চলে আয় আমি কাল যাব না জিনিসপত্র গোছাতে হবে লকার থেকে গয়না তোলার ব্যাপার আছে আমি ঠিক করেছি রোববার যাব বাবার সঙ্গে দেখা টাকা করে যদি তোমার সময় হয় তাহলে দয়া করে ফেরার পথে ধোপা বাড়ি থেকে আমার শাড়িগুলো নিয়ে আসবে বাবা আজ নিঃশব্দে এলো না পায়ে শব্দ হল সমর সরে বসল কিরে আজ এতক্ষণ বসে আছিস তোমার জন্য বসে আছি বাবা ঠিক করিস নি দুম করে ঠান্ডা লেগে গেলে জ্বর জারিতে পড়ে যাবি বলেছি না কোনো কথা যদি তোরা শুনিস শীতের আর কদিন দেরি বেশি নয় বাবা এটা হলো গিয়ে তোমার অক্টোবর ঝর্ণার হাঁটুর ব্যথাটা কমেছে শীতে বেচারি কষ্ট পায় কমেছে তবে শীতে জ্বালাবে কত করে বললাম তিসির তেল কুসুম কুসুম গরম করে লাগাতে তোরা তো শুনবি না কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ গিলবি একবার বুঝলি আমার ডান হাতে খুব ব্যথা হতো তখন তুই ছোট তোর মা মাঝরাতে উঠে গরম তেল লাগিয়ে দিত তিসির তেলে ফোরন দিলে একটা গন্ধ হয় বাবা তুমি ভালো আছো সমর অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞেস করল কে জানি মনে হয় না ভালো আছি তোদের জন্য চিন্তা হয় অদ্ভুত অদ্ভুত লোকদের জন্য মন কেমন করে আজকাল থাক সে কথা বলো না বাবা তুমি তো কিছুই বলো না খালি আমাদের কথাই জানতে চাও মধ্যম গ্রামের পিসির কথা মনে আছে তোর থাকার কথা নয় আমারই ছিল না হঠাৎ সেদিন মনে পড়ল খুব কষ্টে ছিল রে সমর পাড়ার লোকের কাছে চেয়ে চিনতে খেত তারা প্রথম দিকে দুবেলা ভাত দিত শেষবার শুনেছিলাম এক বেলা বন্ধ করে দিয়েছে ভেবেছিলাম কিছু করব করা হয়নি অনেক কিছুই করা হয়নি বাবা চুপ করল অন্ধকার হয়ে গেছে আবছা অন্ধকার নয় ঘন অন্ধকার পাখিদের ঝগড়া আর শোনা যাচ্ছে না বেঞ্চের মাথার দিকে দীর্ঘ ল্যাম্পোস্টে একটা হলুদ আলো জ্বলছে পোকার ঝাঁক সেই আলো ঢেকে দিতে দল বেঁধে এসেছে বাবা বলে চলেছে তারপর ধর আসানসোল হাইস্কুলের মুরারি মুরারি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল তিরিশ বছর দেখা হয়নি তবু কি জানি আজকাল তার কথা খুব মনে পড়ে 
কোনো কারণ নেই তবু পরে মনে পরে গণিত শিক্ষক সুশীল স্যারের কথা কে জানে মানুষটা কতদিন আগে মারা গেছে খুব মারত গাঁটটায় মাথায় ঢেলা হয়ে যেত অথচ দেখো মানুষটার কোনো খবরই রাখিনি আমাদের পুরনো বাড়িওলা অক্ষয়বাবু কোথায় আছে জানি সমর তোর মায়ের কথাও খুব মনে পড়ে বাপ রে কি ঝগড়াই না করত ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে চিৎকার হ্যাঁ আমার তাসের পার্টনার তপন কেমন আছে একবার খোঁজ নিস তো সময় পেলে নিস না পেলে নিস না বেশি কষ্ট হয় যাদের ফেলে চলে এসেছি যারা রয়ে গেল তাদের জন্য মনে হয় যাই বেশি নয় আর একবার যাই দেখে আসি সবাই কেমন আছে যাও না কেন এই তো আমার কাছে এলে সবার কাছে বারবার যাওয়া যায় না সবার কাছে যেতে নেই ফিরে আসা সবাই পছন্দ করে না বাবা মাথা নামিয়ে বসে আছে সমরের মনে হল বাবা কাঁদছে জীবিত মানুষের মনে যখন মৃতরা ভিড় করে আসে তখন অনেক সময় চোখে জল আসে মৃত মানুষ কি কখনো জীবিত মানুষদের কথা ভেবে কাঁদে কে জানে হয়তো কাঁদে নইলে বাবা কাঁদছে কেন থাক কাঁদুক জীবনে কতবার যে সে বাবার কাছে বসে কেঁদেছে তার কোনো হিসেব নেই আজ বাবা ছেলের কাছে বসে কাঁদছে কাঁদুক তুই কি আমায় কিছু বলবি সমর হ্যাঁ বাবা বলবো বাবা কতগুলো বিচ্ছিরি সমস্যায় পড়েছি তুমি কি একটু শুনবে আজ থাক মনটা ভালো নেই তার ওপর রাত হয়ে গেছে আজ বরং বাড়ি যা ঝর্ণা একা আছে বেচারি ভাববে পরে যদি আবার দেখা হয় তখন শুনব কেমন ঠিক আছে বাবা উঠে পড়ল কোনো কথা না বলে হাঁটতে লাগল দীর্ঘ ল্যাম্পোস্ট থেকে হলুদ আলো এসে তার গায়ে পড়েছে তাকে মনে হচ্ছে হলুদ মানুষ খুব অবাক হয়ে সমর দেখল আজ বাবার গায়ে চাদর নেই বাবা পরে আছে একটা পাঞ্জাবি অন্ধকারে সেই পাঞ্জাবির রং বোঝা যাচ্ছে না তবে মনে হল কাঁধের কাজটা যেন সেলাই করা সমরের মনটা হঠাৎ করে ভালো হয়ে গেল ভীষণ ভালো ফেরার পথে ডাক্তার রায়ের চেম্বার হয়ে ফিরল সমর ডাক্তারবাবু কথা রেখেছেন তিনি ওষুধ দিয়েছেন মেপ্রোমেট গ্রুপের হালকা ঘুমের ওষুধ রাতে খাওয়ার আগে একটা করে দশ দিন তারপর কুড়ি দিন একদিন অন্তর একটা এই ট্যাবলেট স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে কোনো সাইড এফেক্ট নেই হ্যালুসিনেশন ডিজর্ডার সারিয়ে দিতে এই ওষুধের খ্যাতি নাকি বিশ্ব জোড়া বাড়ি ফিরে চা এবং পরোটা খেয়েছে সমর তারপর টিভি খুলে বসেছে ঝর্ণাও খুশি সে শুধু ওষুধ দেখেনি সমর তাকে টেলিফোনে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছে তিনি বলেছেন আপনার স্বামীর কিছুই হয়নি বাতের ব্যথার অসুখ এর থেকে অনেক মারাত্মক সাময়িক একটা হ্যালোসিনেশনের মধ্যে উনি পড়েছিলেন তাও প্লাস হ্যালোসিনেশনে জায়গা বিশেষে এগুলো হয় লেকে গিয়ে বসলে ওর মনে হচ্ছে তিন বছর আগে মরে যাওয়া বাবা এসে পাশে বসছে অন্য কোথাও কিছু নয় দ্যাট পার্টিকুলার জায়গা কয়েকটা দিন অ্যাভয়েড করলে ভালো আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ইয়োর হাজব্যান্ড ইজ টোটালি ওকে অ্যান্ড ভেরি ন্যাশনাল তিনি নিজেই এর থেকে বেরিয়ে এসেছেন টেলিফোন ছেড়ে ঝর্ণা শ্বশুর মশাইয়ের পাঞ্জাবি যত্ন করে একতলার আলমারিতে তুলে দিয়ে এসেছে সমরই তুলে রাখতে বলেছে এরপর খুশি না হয়ে থাকা যায় ঝর্ণা কাঁথা সেলাই থামিয়ে মুখ তুলে বলল শুনছ পুরী যাবে 
খেপেছ এখন অফিস ছাড়া যাবে না জোর পলিটিক্স চলছে আহা চলো না কটা দিন ঘুরে আসি দিদি বলছিল জামাইবাবুর ব্যাংকের হলিডে হোমটা নাকি দারুণ দোতলার সব কটা ঘর সি ফেসিং প্লিজ চলো না ও ঝড় না সিনেমাটা দেখতে দেবে আচ্ছা যাবোখন এখন চুপ করো তো তাহলে দিদিকে ফোন করি সমর টিভি থেকে মুখ না সরিয়ে বলল করো কলিং বেল বাজল বিরক্ত মুখে ঝর্ণা উঠল সে লক্ষ্য করে দেখেছে যখনই সে বাপের বাড়ির কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে যাবে তখনই একটা না একটা বাধা হয় কেউ আসবে নয় রান্নাঘরে দুধ পুরবে নয় সমর চা যাইবে ঝর্ণা দরজা খুলল সমর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে সিনেমা দেখার সময় কে আবার বিরক্ত করতে এলো দরজা খুলে ঝর্ণা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সমর বলল কে এলো ঝর্ণা ঝর্ণা আস্তে আস্তে মাথায় ঘোমটা দিল তারপর সমরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল বাবা এসেছেন শুনছিলেন গল্প বিভ্রম কাহিনী প্রচেত গুপ্ত এসো গল্প শুনি শ্যামলীর সঙ্গে